আসসালামু আলাইকুম আমি রিদওয়ান কোরালামপুর মালয়েশিয়া থেকে প্রিয় মালয়েশিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশী ভাইরা হ্যাপি নিউ ইয়ার আর নতুন বছরের পথ চলা হোক সুখময় এবং আনন্দের এই কামনাতেই আজকের শুরু করছে আজকের ভিডিওতে আজকে যে বিষয় নিয়ে নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশনের নতুন সংবাদ নতুন কিছু চেঞ্জ হয়েছে মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশনে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এর আগে আপনাদেরকে বলে রাখি আপনারা যারা আমার চ্যানেলে এই প্রথম অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন যাতে পরবর্তীতে মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশনের যে কোনো সংবাদ অটোমেটিকলি পৌঁছে যায় আপনার হাতে ওকে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো দীর্ঘদিন ইমিগ্রেশনে কাজ করার পরে নতুন বছরে ধাতশ্রী মোস্তফার ইমিগ্রেশনের প্রধান অবসরে গেলেন গত বুধবার তেসরা জানুয়ারি ধাতশ্রী মোস্তফা অফিসিয়ালিভাবে ইমিগ্রেশন থেকে রিটায়ারে আসেন এবং এই মুহূর্তে ইমিগ্রেশনের কিছু নতুন পরিবর্তন হতে পারে নতুন ইমিগ্রেশন প্রধানের আগমন এবং এই ইমিগ্রেশন প্রধান এখনও সিলেক্টেড হয়নি যদিও যে পরবর্তীতে কে হবে ইমিগ্রেশনের প্রধান এই বিষয়টি নিয়ে সিনিয়র তিনজন ইমিগ্রেশন অফিসারের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করবে দেশের সরকার হয়তো এই সপ্তাহতেই অথবা আগামী সপ্তাহের মধ্যেই তিনি আবার ক্ষমতায় আসবেন এবং তিনি শপথ পাঠ করবেন এবং ইমিগ্রেশন চালাবেন ওকে আশা করা যাচ্ছে সকলের ধারণা যে নতুন যে ইমিগ্রেশন প্রধান আসবে অবশ্যই তিনি একটু মানে হেল্পফুল হবেন প্রবাসীদের জন্য আশা করা যাচ্ছে ওকে এটা হলো প্রথম সংবাদ দ্বিতীয় সংবাদ হল মালয়েশিয়ান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং কি ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের কিছু সংবাদ কিছু বৈঠকের আশ্বাসে বলা যাচ্ছে যে আগামী এই বছরের মধ্যে জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারির মধ্যে এরকম নির্দিষ্ট করে বলাও যাচ্ছে না হয়তো বা মালয়েশিয়ান অবৈধ প্রবাসীদেরকে আবার স্পেশাল পাসের মাধ্যমে দেশ ত্যাগ করার একটা সুযোগ দিবেন দীর্ঘদিন যারা মালয়েশিয়াতে কাজ করছেন এবং এখন যারা অবৈধ আছেন জেলখানাতে আছেন এবং বাহিরে যারা আছেন বিভিন্ন অবৈধভাবে কাজ করতেছেন এদেরকে স্পেশাল পাস নিয়ে পুনরায় তাদের দেশে ব্যাক করার একটা সুযোগ আসার সম্ভাবনাটা খুবই বেশি হয়তো জানুয়ারির মধ্যেই এক ঘোষণাটি আসবে ওকে এবং অবৈধদেরকে আবার বৈধকরণের বিষয়েও অনেক আলোচনা হয়েছে কিন্তু এই বিষয়টি তারা এখনও কোনো ডিক্লিয়ারেশন দেয় নাই যে অবৈধদেরকে আবার সুযোগ দেবে কি না বা কতদিনের জন্য দেবে বা কিভাবে দেবে এই বিষয়টি এখনও ক্লিয়ার না এখনও বলা যাচ্ছে না সেজন্য এটা বলা যায় যে যারা অবৈধ প্রবাসী আছেন তাদেরকে পুনরায় আবার কিছু জরিমানার মাধ্যমে স্পেশাল পাস নিয়ে দেশে যাওয়ার একটা সুযোগ করে দেবে এদেশের সরকার বলে আশা করা যাচ্ছে আর পরবর্তীতে কলিং বিশার যতদিন পর্যন্ত মালয়েশিয়ান সরকার অবৈধ প্রবাসীদেরকে তাদের দেশে ব্যাক না করতে পারবে ততদিন পর্যন্ত কলিং বিশা হয়তো এরকম ডিক্লারেশন আসবে না যে কবে থেকে কলিং বিশার আবার কাজ শুরু হবে সেজন্য অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন যে কলিং বিশাতে কবে শুরু হবে আবার কাজ তাদের উদ্দেশ্যে বলি যতদিন পর্যন্ত মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশনের রেকর্ড অনুযায়ী যতগুলো অবৈধ প্রবাসী মালয়েশিয়াতে এখনও বসবাসরত আছেন এবং জেলখানাতে আছেন এদেরকে পুনরায় দেশে ব্যাক করার আগ পর্যন্ত হয়তো বা কলিং ভিসার ওই রকম কার্যক্রম চালু হবে না এই সময়ের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কলিং ভিসার কাজ বর্তমানে ক্লোজ থাকবে এই মোটামুটি আজকের আপডেট ছিল পরবর্তীতে আপডেট ইনশাল্লাহ ইমিগ্রেশনের সংবাদ এবং কি ইমিগ্রেশনে যদি আবার সুযোগ দেয় আপনাদেরকে অবশ্যই জানাবো সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে আপনাদের কোনো কিছু জানা থাকলে কমেন্টসের মাধ্যমে লিখে দিতে পারেন প্রত্যেকটা কমেন্টসের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ওকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ